vemos una escuela, un estacionamiento y la bandera americana ondeando. Dentro del colegio hay un aula, y un profesor está escribiendo en la pizarra, en su escritorio hay un cuaderno. Dos estudiantes, Vives y Badge, asisten a la clase. Vives tiene un taladro en la mano, el profesor se queja de que Vives molesta a la clase con su ejercicio, y le pide a su alumno que deje de usar el taladro. El amigo de Vives, Badge, también le pide a Vives que deje de usar el taladro. Ya que hay otros estudiantes en la clase, y están tratando de prestar atención, Vives apagó el taladro y promete no volver a molestar a sus compañeros. El profesor intenta reanudar su clase, pero tan pronto como le dé la espalda, Vives rompe su promesa y comienza a usar el taladro de nuevo. Vives se disculpa, pone el taladro en el suelo y promete que no volver a pasar. Luego, le pide al maestro que continúe con su clase. El profesor intenta reanudar su clase, pero Vives alcanza el taladro y comienza a utilizarlo de nuevo, perturbar la concentración del profesor. Vives se detiene, una vez más, da su palabra de que esto no volverá a pasar. Pero enciende el taladro y se apunta a su propia cara, peligrosamente cerca de sus ojos. El maestro pierde la paciencia y le quita el simulacro a Vives. Él sabe que ya no puede confiar en Vives, desde que Vives rompió su promesa muchas veces. Ahora que el simulacro ha sido confiscado por el profesor, Vives lo tendrá de vuelta solo al final de la semana. La clase termina y Vives quiere recuperar su taladro ahora mismo, no tiene paciencia para esperar hasta el final de la semana. El amigo de Vives, Badhead, tiene una idea para recuperar el ejercicio sin el consentimiento del maestro. Sugirió que se ocultarían dentro de una caja de cartón, esperarán hasta que cierre la escuela y se fue todos. Luego pueden salir de la caja y recuperar el ejercicio del escritorio del profesor. Sacan muchos libros de una caja de cartón, tiran esos libros a la basura, quedan algunos libros en el pasillo. Luego se meten dentro de una caja de cartón. Un hombre se acerca con un carrito, sella la caja con cinta scotch. Vives y Badhead siguen hablando dentro de la caja, pero el hombre no puede escucharlos porque está usando auriculares. El hombre puso otras dos cajas encima de la primera caja, pone las tres cajas en el carrito, y comienza a mover las cajas a otro lugar. Vives y Badhead están incómodamente atrapados dentro de la caja, el hombre abre un ador y empieza a bajar las cajas escaleras. Vives y Badhead están heridos y aplastados dentro de la caja, pero el hombre aún no puede escucharlos. Los niños piensan que su sufrimiento ha terminado, pero el hombre continúa bajando las cajas por otra escalera. El hombre pone las cajas en un almacén y abandona el lugar, sin saber que hay dos adolescentes atrapados dentro de una de las cajas. Badger grita para que alguien abra la caja y los deje salir, no sabe que nadie puede escucharlos. Y nadie sabe dónde están, Vives le dice a Badger que cree que nadie puede escucharlos. Badger culpa a Vives por esta situación, olvidó que entrar en la caja era su idea. Badhead está muy enojado y empieza a patear a Vives, Vives señala que dejar la caja es imposible. Y quizás deberían acostumbrarse a esta situación, ya que vivirán dentro de la caja para siempre. Vives empieza a ver el lado brillante, quizás la vida es mejor dentro de la caja, quizás conocen algunas chicas dentro de él. Pero Badhead aplasta los sueños de Vives, le explica a Vives que no hay niñas en la caja. Entonces ofende la inteligencia de Vives. Vives se niega a aceptar la realidad, dice que no hay niñas en la caja en este momento. Pero si cambian de actitud, algunas chicas podrían venir al box. Badhead otra vez pierde la paciencia, y empieza a patear a Vives. 
Vives recuerda que hay una cantidad limitada de oxígeno dentro de la caja, y pronto no podrán respirar más. Pero la cabeza empieza a respirar aún más rápido, quiere respirar todo el oxígeno solo y no dejarle nada a Vives. Vives intenta estrangular a Badhead, también pata el lado de la caja hasta abrir un agujero en ella. La caja es de cardbox, por lo tanto, abrir un agujero en él sería muy fácil. Se emocionan con la posibilidad de salir de la caja, pero hay dos cajas pesadas encima de ellas. La caja que están en se colapsa y se aplastan. De vuelta al aula. El profesor habla a la clase, han pasado dos semanas y vives y Badhead aún están desaparecidos. La maestra pregunta si alguien tiene alguna información que podría ayudar a encontrar a los dos estudiantes desaparecidos. El maestro continúa con su clase y abre una caja para recuperar el libro de matemáticas para sus alumnos. Al abrir la caja, encuentra a sus dos estudiantes desaparecidos tacados dentro de él. Vives y Badhead se levantan, están confundidos y no pueden entender la situación ni el lugar. Vives piensa que el plan funcionó, abre el cajón del escritorio del profesor. Hace el taladro y comienza a perforar el escritorio delante del profesor y de toda la clase. ¡Qué maravilloso niño!